வணக்கம் என்னோட பேர் டாக்டர் தீபா வினய் நம்பியார் நான் சாந்தி உமன்ஸ் ஹெல்த் கேரில் ஓபிஜி கன்சல்டண்ட்டாக இருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற டாபிக் அப்டாமல் யூட்ரைன் ப்ளீடிங்னு இந்த அப்டாமல் யூட்ரைன் ப்ளீடிங் என்னென்னா இது எனி டைம் டியூரிங் அ ஃபீமேல்ஸ் லைஃப் ஆகலாம் தட் இஸ் ஃப்ரம் ப்யூபர்ட்டி டில் யுவர் மெனோபாஸ் ப்யூபர்ட்டின்னு சொல்லலாம் லெவன் இயர்ஸ் இருந்து நீங்கள் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் மெனோபாஸ் டைமில் அதுக்கப்புறமா கூட ஆகலாம் ஸோ இந்த அப்டாமல் யூட்ரைன் ப்ளீடிங் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அக்கார்டிங் டு அ பாம் கோயின்னு சொல்லிவிட்டு So, P is a growth inside the uterus. Polyp 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 பாலிப் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அது சர்ஜிக்கலி ரிமூவ் பண்ணுறது மைனர் சர்ஜரி தான் ஆனால் மெடிசின்னால் இது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப முக் ரொம்ப கஷ்டம் நெக்ஸ்ட் ஏன்னு சொல்கிறது அடினோமயோசிஸ்னு அடினோமயோசிஸ் என்னென்னா நார்மலாக நம்ம எண்டோமேட்ரியம் சது பீரியடில் அது வெளியில் போயிடும் ஸோ இந்த எண்டோமேட்ரியம் டெலிவரிக்கு அப்புறமா இல்லை எனி சர்ஜரிக்கு அப்புறமா யூட்ரஸ்குள்ளே போயிட்டு அது எம்பட் ஆகி ஆகிடும் இந்த சமயத்தில் தான் நீங்கள் பீரியட் வரும்போது ரொம்ப ஜாஸ்தி வலி இல்லை ரொம்ப ஜாஸ்தி ப்ளீடிங் ஆகலாம் இந்த ஒரே ஒரு ரீசனுக்கு பேஷண்ட்ஸ் அட்மிட் கூட ஆகலாம் ஸோ இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா ஒன்று மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்பவே இருக்குது ஓரல் கான்ட்ரசப்டிவ் பில்ஸ் ஹார்மோனல் பில்ஸுன்னு வேறு இன்ட்ரா யூட்ரைன் மெடிக்கேட்டட் டிவைசஸ் ஆல்சோ இருக்குது மெரீனா சொல்வோ எம்ரல்னு சொல்வோ அது என்னென்னா அது காப்பர்டி மாதிரி இருக்கும் அது நம்ம யூட்ரஸ்குள்ளே போட்டுட்டு லோக்கலாக ஆக்ஷன் அது ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ரிலீஸ் பண்ணோம் ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் இந்த எண்டோமே இந்த அடினோமயோசிஸ் ரெடியூஸ் ஆகும் அதனால் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ப்ளீடிங் கூட ஆகாது ஆனால் அது ஒன்றும் எஃபெக்ட் ஆகாது உங்கள் ஹெல்த்துக்கு ஒன்றுமே எஃபெக்ட் ஆகாது ஆனால் உங்கள் ப்ளீடிங் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் வேறு என்னென்னா எல் தட் இஸ் லியோமயோமா அது ஃபைப்ராய்டுன்னு சொல்லுவோம் ஃபைப்ராய்டுன்னு சொல்லுறது அது ஒரு நான் மேலிக்னன்ட் க்ரோத் பினைன் க்ரோத் இருக்குது அது மஸ்குலேச்சருந்தே க்ரோத் பண்ணி யூட்ரஸ் உள்ள பெருசாகலாம் ஸோ இந்த ஃபைப்ராய்ட் பெருசாக இது ஃபைப் யூட்ரஸ் மேலே கூட இருக்கலாம் யூட்ரஸ் உள்ளே கூட இருக்கா இல்லைன்னா எண்டோமெட்ரியல் கூட இருக்கலாம் இந்த எண்டோமெட்ரியல் ஃபைப்ராய்ட் இருந்தால் தான் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை அப்போ தான் நம்ம சர்ஜரி ஹிஸ்ட்ரெக்டமி யூட்ரஸ் ரிமூவல்னு சொல்வோம் அந்த சர்ஜரிக்கு போவோம் வேறு ஃபைப்ராய்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் அது லேப்ரோஸ்கோப்பியாக கூட எடுக்கலாம் இனி இந்த நாளில் நமக்கு ரொம்ப மெடிசின்ஸ் இருக்குது தட் கேன் மெடிக்கலி ட்ரீட் இந்த ஃபைப்ராய்ட்ஸ் அந்த ஷ்ரிங்க் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் யூ கேன் அவாய்ட் அ சர்ஜரி ஸோ ரேட் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரெக்டமி ஆக்சுவலி கொ ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் மெடிசின் அண்ட் இன்கேஸ் இப்போ நீங்கள் ப்ரெக்னென்ட் ப்ரெக்னென்சிக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க ஆனால் சடனாக நீங்கள் யூ பின் டயக்னோஸ் இப்படி பெரிய ஃபைப்ராய்ட்ஸ் மல்டிபிள் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் கூட அப்போ யூட்ரஸ் ஸ்பேரிங் சர்ஜரிஸு கூட இருக்குது லேப்ரோஸ்கோபி வழியாக ஸோ தட் த யூட்ரஸ் இஸ் மெயின்டைன் வெல் ஃபார் யோர் நெக்ஸ்ட் ப்ரெக்னென்சி அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகுது மெலிக்னன்சின்னு சொல்லிட்டு எம் ஸோ மெலிக்னன்சி என்னென்னா கேன்சர் கேன்சர் எந்த எந்த பார்ட்டில் கூட ஆகலாம் இப்போ யூட்ரஸில் இந்த வெஜைனல் பார்ட் சர்விக்ஸ் யூட்ரைன் கேவிட்டி யூட்ரஸ் பாடி ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸ் அண்ட் ஓவரீன் இருக்குது இந்த பார்ட்ஸில் எனி பார்ட்டில் கேன்சர் இருந்தால் கூட இப்படி அப்டாமல் ப்ளீடிங்காக ஆகலாம் அப்டாமல் ப்ளீடிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ளீடிங் கூட ஆகலாம் இன்னும் ஜாஸ்தி ஹெவி ப்ளீடிங் வித் கிளாட்ஸ் கூட ஆகலாம் ஸோ இப்படி ஏதாவது இருந்தால் ப்ளீஸ் உங்கள் கைனக்காலஜிஸ்கிட்ட போய் செக்அப் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் நெக்ஸ்ட் குவாகுலை பற்றி சீனு சொல்வோம் குவாகுலை பற்றினா உங்கள் பிள் பிளட்டில் பிளேட்லெட் கவுண்ட் இல்லைனா கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் மாத்திரம் இப்படி ஜாஸ்தி ப்ளீடிங் ஆகலாம் இது ஃபிசிஷியன் ஹெல்ப் கூட கூட கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அடுத்தது ஓவிலேட்ரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஓவிலேட்ரி ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னா இந்த ஓவேரியன் டிஷ்யூவில் சிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லைனா வேற வேறு ஏதாவது ஒரு பிகாஸ் ஆஃப் ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம்ஸ் சேஞ்சஸ் ஆனால் அந்த ஓவரியில் நீர் கட்டி இல்லைன்னு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் உள்ள இந்த ப்ளீடிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் ப்ளீடிங் ஸ்டார்ட் ஆகி நமக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு டேப்லெட்ஸ் தான் முக்கியம் இன்கேஸ் சாலிட் சிஸ்ட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அப்போது லேப்ரோஸ்கோபி வழியாக தான் நமக்கு அந்த டேக்கிள் பண்ண முடியும் வேறு நார்மல் வாட்டர் ரிலேட்டட் சி
வேறு நெக்ஸ்ட் நம்ம எண்டோக்ரைனுக்கு போவோம் எண்டோக்ரைன்னு சொன்னால் தைராய்டு ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இந்த டெஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் இருக்கு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ணணும் ப்ரொலாக்டின் ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது அது பண்ணணும் வேறு ஹார்மோனல் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஏன் எப்படி ஜாஸ்தி ப்ளீடிங் ஆகுது அது ரிலேட்டட் பார்த்துட்டு தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹைட்ரோஜெனிக்னு சொல்லுவோம் ஹைட்ரோஜெனிக்னா அது பிகாஸ் ஆஃப் ராங் ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் நார்மலாக வேறு டாக்டர் கிட்ட போய் நாட் கைனக்காலஜிக்கல் டாக்டர் அவங்க ஜஸ்ட் ஹார்மோன் டேப்லெட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஸ்டாப் ஆகணும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்க ஆனால் ஆவரில் அதனால் உங்கள் ப்ளீடிங் ஜாஸ்தி கூட ஆகலாம் ஸோ நீங்கள் கரெக்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கைனக்காலஜிஸ்ட் கிட்டே எடுத்தால் அது நல்லது உங்களுக்கு லாஸ்ட் கேட்டகரி நான் கிளாஸிஃபைடு இருக்கு தட் மீன்ஸ் தெர் இஸ் நோ ரீசன் ஆர் வி டோன்ட் நோ என் வை உங்களுக்கு எப்படி ப்ளீடிங் இருக்குன்னு ஸோ அந்த ரீசன்ஸ் இருக்கும்போது ஹார்மோனல் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் த பெஸ்ட் வே அண்ட் அது கூட ஆகலைன்னா அப்போ தான் நம்ம சர்ஜிக்கல் வே நம்ம போவோம் ஸோ இதுதான் நார்மலாக ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தட் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் உங்களுக்கு ஏன் இப்படி அப்நார்மல் ப்ளீடிங் ஆகுது ஸோ நீங்கள் டேக்கிள் பண்ணலாம் அண்ட் ஒரு லாஸ்ட் பிட் என்னென்னா இப்போ செவாய்கல் கேன்சர் நமக்கு அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வேக்சினேஷன் இருக்குது ஸோ உங்கள் ஃபீமேல் சில்ட்ரனுக்கு எஸ்பெஷலி நைன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா நைன் டு லெவன் இயர்ஸில் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ரெண்டு டோஸ் கொடுத்தா போகிறோம் அதுக்கப்புறமா எனி படி கேன் டேக் திஸ் வேக்சினேஷன் அப் டு த ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி கூட அண்ட் திஸ் கேன் ப்ரொடெக்ட் யூ ஆக்சுவலி ஃப்ரம் செவாய்கல் கேன்சர் ஸோ ஒரு கேன்சர் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது இருந்தால் ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் வேக்சினேஷன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்த டாப்பிக்குக்காக நெக்ஸ்ட் வீக் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ